നമസ്കാരം രോഗം മൂലം അവശ്യനായ സ്കൂളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരന് വീട് വെച്ച് നൽകി മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ അഞ്ചാലമൂട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം യൂണിറ്റിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിലെ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനും അഷ്ടമുടി മഞ്ചാടിമുഖ സ്വദേശിയുമായ സന്തോഷിന് വീട് വെച്ച് നൽകിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവിൽ നിർമ്മിച്ച വീടിന്റെ താക്കോൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൈമാറുകയും ചെയ്തു സന്തോഷും ഭാര്യയും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും വയോധികരായ മാതാപിതാക്കളും പലകയടിച്ച ഒറ്റമുറി ഷെഡിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം സന്തോഷിന് ചുറ്റുമല ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും വീട് വയ്ക്കാനായി തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ സന്തോഷിന് പക്ഷാഘാതം സംഭവിച്ചു ഒപ്പം ഹൃദയാഘാതവും ഇതോടെ സർജറി നടത്തുകയും പേസ് മേക്കർ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷാഘാതം സംഭവിച്ചപ്പോൾ സംസാരശേഷിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതോടെ വീട് പണി നിലച്ചു പോവുകയും കുടുംബം വീണ്ടും പ്രാരാബ്ദത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ അഞ്ചാലുമൂട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ താൽക്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി ജോലി നൽകുകയായിരുന്നു ഗേറ്റ് തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന ജോലി മാത്രമേ സ്കൂൾ അധികൃതർ സന്തോഷിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ എം ഉഷ സന്തോഷിന്റെ ദുരവസ്ഥയും വീട് നിർമ്മാണം നിലച്ചുപോയ വിവരവും അറിയാനിടയായി ഈ വിവരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിൽ അറിയിക്കുകയും എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസറായ ഡോക്ടർ ടി എസ് ദീപ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ട സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് ഏൽക്കുകയുമായിരുന്നു എൻ എസ് എസിന്റെ വോളന്റിയർമാരായ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചേർന്ന സന്തോഷിന്റെ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പി ടി എ എസ് എം സി അംഗങ്ങൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവരിൽ നിന്നൊക്കെ സമാഹരിച്ച തുക കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന വീടിന്റെ നിർമ്മാണവും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഷാജഹാന്റെ പരിപൂർണ്ണ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡിൽ നിന്നും സന്തോഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധന സാമഗ്രികൾ റോഡിലിറക്കിയ ശേഷം തലച്ചുമടായും ചെറിയ ഉന്തുവണ്ടിയിലും എത്തിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു കുട്ടികൾ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ നാട്ടുകാരും ഒപ്പം കൂടി വയറിംഗ് തറ ടൈലിടൽ വാതിൽ ജനൽ നിർമ്മാണം ഒക്കെ പല സുമനസുകൾ ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ടു മുറിയും ഹാളും അടുക്കളയും പൂമുഖവുമുള്ള എഴുന്നൂറ് ചതുരശ്ര അടിയിൽ തീർത്ത വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വീടിന്റെ താക്കോൽ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് ഇരുപത്തിനാലിന് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജി ലിബുമോൻ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങ് ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് ഗോപകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ എസ് എസ് കൊല്ലം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ പി ബി ബിനു താക്കോൽ കൈമാറ്റം നടത്തി തൃക്കരുവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ചന്ദ്രശേഖരപ്പിള്ള ഗൃഹനിർമ്മാണത്തിന് സഹായിച്ച സുമനസുകളെ ആദരിച്ചു ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങിൽ എൻ എസ് എസ് സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ജേക്കബ് ജോൺ പങ്കെടുത്തു നിർധനനായ സന്തോഷിനെ സഹായിക്കാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയ എൻ എസ് എസ് അംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി സേവന ബോധന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ മൂലം കാൽ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ലിജു എന്ന കുട്ടിക്ക് കൃത്രിമ കാൽ വയ്ക്കാൻ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ നൽകിയതും ഞാറക്കൽ അംഗൻവാടിക്ക് കൊടുമ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതും കണ്ടച്ചിറ എസ് എൻ എം യു പി സ്കൂളിന് ഗാന്ധി സ്മൃതി അറ്റ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന പേരിൽ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ പാർക്കും നെയ്മ് ബോർഡും നിർമ്മിച്ചു നൽകിയതും എൻ എസ് എസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി പരിപാടിയായ സമദർശന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സമദർശൻ ഗാനം നിർമ്മിച്ച് സംവിധാനം ചെയ്ത് അതിന് ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നൽകിയതും അവയിൽ ചെയ്തത് മാത്രം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർ നടത്തിയ തുറന്ന ഭക്ഷണശാല ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു